নমস্কার বন্ধুরা একটি নতুন রেসিপির সাথে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মেঘার সাথে বাঙালিয়ানাতে শেষ পাতে একটু চাটনি না থাকলে বাঙালির খাওয়াটাই কিন্তু সম্পূর্ণ হয় না সেই জন্য আজ একটা চাটনি রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি টমেটো আম সত্ত্ব খেজুরের চাটনি রেসিপি খুব সহজ একটা রেসিপি আর এটা খেতে কিন্তু ভীষণই টেস্টি হয় প্রথমে একটা কড়াইতে আমি এক টি স্পুন মতো সর্ষের তেল দিলাম তেলটা খুব ভালো করে গরম হয়ে গেলে ওর মধ্যে হাফ টি স্পুন পাঁচ ফোড়ন আর একটা শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিলাম ফোড়নের জন্য ফোড়নটাকে একটু ভাজা ভাজা করে নিতে হবে দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড মতো নাড়াচাড়া করে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দেবো একদম ছোটো টুকরো করে কেটে রাখা টমেটো আমি এখানে আড়াইশো গ্রাম টমেটো নিয়েছি টমেটোটাকে একটু নাড়াচাড়া করে ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি তারপর এর মধ্যে দিয়ে দেব স্বাদ মতো নুন নুনটা এই সময় দিয়ে দিলে টমেটোটা খুব তাড়াতাড়ি গোলাবে নুনটা দিয়ে দিলাম আবার এটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে দেব টমেটোর সাথে তারপর এটাকে ঢাকা দিয়ে রান্না করতে হবে একদম লো ফ্লেমে রেখে সাত থেকে আট মিনিট মতো এই সাত আট মিনিটের মধ্যেই দেখবেন টমেটোরা খুব সুন্দরভাবে গলে গেছে আমি মাঝখানে একবার এটাকে ঢাকনা খুলে নাড়াচাড়া করে দিয়েছিলাম সাত আট মিনিটের মধ্যে দেখুন টমেটোটা খুব সুন্দরভাবে গলে গেছে আর যদি দেখেন একটু গোটা গোটা রয়েছে হাতার পিছন দিকটা দিয়ে এভাবে একটু চেপে চেপে দিলেই পুরোটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে গলে যাবে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো চিনি আমি এখানে এক কাপ মতো চিনি নিয়েছি প্রায় দুশো গ্রামের কাছাকাছি চিনি রয়েছে এতে খুব ভালো করে এটাকে মিশিয়ে দিচ্ছি চিনিটা গলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে প্রথমে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দেব আমি এক টি স্পুন মতো পাতিলেবুর রস আবার খুব ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি লম্বা করে কেটে রাখা দানা বের করা খেজুর দিচ্ছি কিছু কিশমিশ অর্ধেক করা কাজু বাদাম এবং এক মুঠো মতো আম সত্ত্ব খুব ভালো করে এগুলোকে মিশিয়ে দিচ্ছি এখন দেখুন চাটনির কনসিস্টেন্সিটা একটু পাতলা রয়েছে আর কিছুক্ষণ রান্না করলেই দেখতে পাবেন এটা একটু ঘন হয়ে গেছে কনসিস্টেন্সি কেমন রাখবেন সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ আপনাদের উপরেই ডিপেন্ড করছে আমি একদম লো ফ্লেমে ঢাকা দিয়ে এটাকে পাঁচ মিনিট রান্না করেছি তাতে দেখুন চাটনির কনসিস্টেন্সিটা একটু ঘন হয়ে গেছে যদি আরও পাতলা রাখতে চান কনসিস্টেন্সি তাহলে চিনির পরিমাণটা আর একটু বাড়িয়ে দিলেই হবে আর এটা আমি মিষ্টি চাটনির রেসিপি শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে এটা যদি একটু টক মিষ্টি করতে চান তাহলে একটু তেঁতুলো এই চাটনিতে মেশাতে পারেন সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে এক টি স্পুন মতো ভাজা মশলা গুঁড়ো এই ভাজা মশলার জন্য চাটনির টেস্টটা কিন্তু একদম চটপাটা হবে আর এই ভাজা মশলাটা বানানোর জন্য গোটা জিরে গোটা ধনে শুকনো লঙ্কা এবং তেজপাতা শুকনো খোলায় ভেজে সে এটাকে গুঁড়ো করে এখানে এক টি স্পুন দিয়েছি আমাদের চাটনি এখানে একদম রেডি এবার আমি গ্যাসটা অফ করে দিলাম ঠান্ডা হওয়ার পর এটাকে ফ্রিজে রেখে এক মাস পর্যন্ত কিন্তু এটা ইউজ করা যেতে পারে তাহলে দেখলেন কত সহজে তৈরি হয়ে গেল একদম অনুষ্ঠান বাড়ির মতো টমেটো খেজুর আম সত্ত্বের চাটনি অবশ্যই এটা বাড়িতে ট্রাই করে আমায় জানাবেন রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো আর রেসিপি ভালো লাগলে ভিডিওটাকে লাইক এবং শেয়ার করে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি এখনও না করে থাকেন ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সবাইকে ভালো রাখবেন